हम करीब 140 करोड़ भारतीय और 90 प्रतिशत वर्क फोर्स में से केवल 2.2 प्रतिशत वर्ग ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है शिक्षा स्वास्थ्य पुलिस सेना इत्यादि कई सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों पे एक बहुत बड़ा कार्यभार है और जब प्रशासनिक लोग किसी अपराध का शिकार होते हैं तो क्या उनकी न्याय प्रक्रिया आसान होती है देखा ना नरगेश हमारे सबीना की खेल के बदौलत उसे स्पोर्ट्स कोटा से डीएम ऑफिस में नौकरी लगी अब तो मान गए ना हमारी बेटी में कोई बात तो है मैंने कब इसकी काबिलियत पे शक किया है बस इसके भाई भाभी इसे ताने मारते रहते हैं लेकिन अब तो इसने उनकी जबान भी सिल दी लेकिन सिर्फ ये नौकरी मेरी मंजिल नहीं है मुझे नेशनल लेवल पे भी खेलना है लेकिन बेटा ऑफिस के काम के साथ साथ तू प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे निकाल पाएगी सब हो गया अम्मी डीएम सर से बात हो गई है शाम चार बजे के बाद प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई है अब सुबह नौ से चार डीएम ऑफिस और फिर बैडमिंटन कोर्ट नहीं नहीं फिर तो घर आते आते अंधेरा हो जाएगा आजकल का माहौल तो आप जानते हैं ना अम्मी सपनों की लॉ जलाए रखने वाले ना अंधेरों से नहीं डरते ये क्या कर रही है एक मिनट अम्मी अब आगे खोले ये चेन मेरे स्पोर्ट्स के लिए आपने जिसके पास ये चेन गिरवी रखवाई थी ना उसे छुड़वा ली बेटा मैं इसे पहन के क्या करूंगी तू पहन ले इसे अम्मी मेरा सपना पूरा करने के लिए आप दोनों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं अब मुझे भी तो मेरा फर्ज निभाने दे लेकिन बेटा तेरे अम्मी अबू ने ये सारी कुर्बानियां तेरी इस गोल्ड चेन के लिए नहीं दी है हमें तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तू तो अपने मुल्क के लिए खेलेगी और गोल्ड मेडल जीतेगी बट यू नेवर नो क्या पता कल हम अपने देश के लिए डबल्स भी खेलें लेकिन इस बार स्टेट लेवल पे एक ही प्लेयर का सिलेक्शन होगा या तो तुम या मैं आई विश यू अ गुड लक बट मैं अपने कॉम्पिटिटर को कुछ विशेष नहीं देती हूँ बट थैंक्स फॉर सजेशन अब से मेरा हर मूव अटैकिंग होगा सबीना दी आपने तो मेरे स्टूडेंट्स का दिल ही जीत लिया है हर रोज मुझसे पूछते हैं कि सबीना दी कब आ रही है मिलने इनके स्कूल खुलने का टाइम और मेरे ऑफिस खुलने का टाइम क्लैश हो जाता है यार वरना मुझे इनकी खुशियों में शरीक होना ना बहुत अच्छा लगता है ओ अच्छा ये ले तेरे मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क कोर्स की एडमिशन की सबीना दी मुझे आपकी तरह अपने पैरों पर खड़ा होना है मैं भी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ और मैं फिर अपनी फीस खुद भर लूंगी तो अच्छी बात है ना लेकिन मैं कॉलेज में ना तेरी सीनियर थी और तो अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानेगी रख इसे जब पैसे आए तो लौटा देना सबीना दी मैं तो बस सोशल वर्क का कोर्स कर रही हूँ मगर असली सोशल वर्क तो आप कर रही हो याद है कॉलेज के टाइम पे आप हम स्टूडेंट के साथ मिलकर कहाँ कहाँ से फंडिंग कलेक्ट करते थे स्कूल के लिए याद है कभी कभी तो लगता है इन बच्चों की दुआओं की वजह से ही मैं जी रही हूँ जो तो दूसरों को नई जिंदगी देते हैं ना उनसे जिंदगी कभी नाराज नहीं होती मुझसे मिलने के लिए अगर आज कोई भी ऑफिस में आए तो एंटरटेन उसको तुम ही करोगे मैं किसी काम से आई थी 
हाँ बोलो क्या हुआ आई नहीं गया अभी तक सोच रहे क्या हुआ कैसा भाई है तू रात भर से बहन गया फोन करने पर भी नहीं आ रहा है बताया तू था नाइट शिफ्ट है मेरी अब क्या अपना नुकसान करा लो आप लोगों ने आदत खराब कर रखी है और छूट दो उसे मैं बता रहा हूँ रिहाना उस लड़के के साथ भागी होगी वो हमदा जमाल सबीना के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात मत कहना अबू वो भी भाई है सबीना के और कुछ गलत नहीं कह रहे इतने रात को बैडमिंटन प्रैक्टिस होती है क्या बस कर रिहाना हमारी बेटी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है जरूर किसी मुसीबत में इन दोनों को छोड़िए हम पुलिस के पास चलते हैं अरे मैं पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ पर पता नहीं उन लोग सबीना को ढूंढने के लिए कुछ करेंगे भी या नहीं सर आसो भाई सबीना नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी जो डीएम ऑफिस में काम करती थी तो लिया तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है डीएम ऑफिस में काम करती थी जी हाँ सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इतना ब्रूटल मर्डर और गैंग रेप मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत प्रेशर होगा हमें एडवांस जाना होगा विक्टिम की फैमिली को शनाख्त के लिए बुलाऊ ओके सर और इस एरिया का डम डाटा निकालने के लिए बोल रहा हूँ क्राइम के वक्त यहाँ पर जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव है जो विक्टिम से कनेक्टेड हो उन सबकी एक एक डिटेल चाहिए मुझे जमाल इस लाश की डिस्क्रिप्शन तुम्हारी बहन सबीना से मिलती है क्या तुम्हारी बहन सबीना की लाश है जी सर ये सबीना ही है सर अरे नरगिस रोमात अरे वो लाश सबीना की नहीं थी ये तेरा बेटा झूठ बोल रहा है अब अब रो लो अब मन हल्का हो जाएगा अब रो लो अब नहीं आएगी सबीना अब कभी क्यों नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी जरूर आएगी सबीना तुम दोनों की साजिश कभी पूरी नहीं होगी कभी पूरी नहीं होगी आएगी जरूर आएगी वो जरूर आएगी सबीना अम्मी अम्मी हाँ बेटा बस ये ले वाह सबीना तूने तो मुझे सच में गलत साबित कर दिया मैं सब खुद को साबित कर रही हूँ भाई आपको सही गलत साबित करने वाली मैं कौन होती हूँ मेरी छोटी बहन अब मेरा खराब वक्त आएगा तो तू मेरी मदद नहीं करेगी क्या खुदा ना करे कि कभी ऐसी नौबत भी आए देख सबीना मेरा ना बहुत खराब वक्त चल रहा है मुझे तू तीस हजार रूपए दे दे मैं अगले महीने चुका दूंगा कोई जरूरत नहीं इसे पैसे देने की अरे अब जब माँ बाप और बहन के खर्चे उठाने भारी पड़ रहे थे तब अपना और अपनी बीवी का चूल्हा अलग कर लिया था इसने और अब पैसे मांगने आए हैं अबू ये हमें गैर कर सकते हैं लेकिन हम इनके जैसे नहीं है मैं आपको पैसे तो दे दूंगी लेकिन आपने और भाभी ने मिलकर अम्मी और अबू की जो बेजती की थी ना पहले उसकी माफी मांग बस सभी ना जरा सा कमाने लग गई है तो हमें जलील करेगी तू ज्यादा ना उड़ मत ठोकर लगेगी ना ढह के गिर जाओगी अम्मी लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें आप लोगों से जाननी होगी किसने किया होगा सबीना के साथ ही सबीना ने तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाह पता नहीं किसने उसको ऐसी मौत दी उसको तो दो सक भी नसीब नहीं होगा जमाल तुम्हारे अब्बू कहीं दिखाई नहीं दे रहे सर इस सदमे से उनके जहन पे इतना गहरा धक्का लगा है कि वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सबीना कभी वापस नहीं आएगी हमें सबीना की बॉडी चंबा नगर में मिली आप लोग कुछ बता सकते हैं वो वहाँ किससे मिलने गई होगी सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 
वो तो हर रोज की तरह परसों भी ऑफिस के लिए निकली थी सबीना मैम तो रोजाना शाम को चार बजे ही ऑफिस से चली जाती थी और उस दिन भी उसी टाइम गई थी और उस दिन वो यहाँ से कहाँ गई थी वो बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए राजिंग स्पोर्ट्स क्लब जाती थी सर वैसे रो सभी ना हर रोज शाम को साढ़े चार बजे आ जाती थी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए लेकिन उस शाम को उसका अचानक से फोन आया उसने कहा वो नहीं आ पाएगी ऐसी क्या वजह होगी जो वो शाम प्रैक्टिस के लिए नहीं आई कोई आइडिया नहीं है सर सर सबीना के सी के अकॉर्डिंग आखिरी कॉल उसको अमरदीप का ही आया था लेकिन सर उसके पाँच घंटे बाद उसका फोन चंबा नगर में ऑफ हुआ है क्राइम सीन के डेटा में उसके कुछ अमरदीप या फिर किसी ऐसे आदमी का नंबर मिला जो कलेक्टेड हो सबीना से सर डम डेटा में तो हजारों नंबर हैं लेकिन सी से अब तक कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है ये कोई रैंडम क्रिमिनल है शबीर सबीना की जान पहचान वाला सर सबीना के फोन पे उस दिन अमरदीप के कॉल के पहले आबिदा नाम की लड़की का कॉल आया था तो ये आबिदा कौन है सर आबिदा एक अनाथालय में जॉब करती है और सबीना का उस अनाथालय में बहुत आना जाना था सर सबीना दीदी कॉलेज में मेरी सीनियर थी मुझे सोशल वर्क के लिए उन्होंने ही मोटिवेट किया था यहाँ के बच्चों से भी उनको बहुत लगाव था जिस दिन सबीना का मर्डर हुआ उस दिन शाम को करीब चार बजे तुमने सबीना को फोन किया था हाँ सर क्या बात हुई थी दोनों के बीच मैं उनसे मिलना चाहती थी तब उन्होंने वो हाँ बोलो आगे बोलो उन्होंने तब मना कर दिया था उनको प्रैक्टिस के लिए जाना था लेकिन सबीना का जो कोच है अमरदीप उनका कहना है की सबीना उस दिन प्रैक्टिस के लिए आई नहीं थी वैसे तुम मिलना क्यों चाहती थी सबीना से वो मैं मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क का कोर्स कर रही हूँ उन्होंने मेरी एडमिशन फीस भरी थी वो बहुत हेल्पफुल थी सर मैं उनसे मिलकर उनको उनके पैसे लौटाना चाहती थी मगर आखिरी बार मैं उनसे मिल भी नहीं पाई सबीना का बॉयफ्रेंड था कोई मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर ठीक है अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम तुमसे दोबारा बात करें इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई अभिदा बोल अब पूरा सच बता मुझे अभिमन्यु इस न्यूज को सुनकर मैं भी काफी शौक दू सबीना ने भी छह महीने पहले ही ज्वाइन किया था और वो अपने काम से काम रखती थी और अपने गेम को लेकर काफी पैशनेट थी और तुम कह रहे हो उस दिन शाम को वो प्रैक्टिस पर नहीं पहुंची मुझको यकीन नहीं हो रहा है इंक्वायरी करो ओके सर सबीना के कोच अमरदीप का कहना है कि उस दिन शाम को सबीना प्रैक्टिस के लिए आई नहीं थी जबकि सबीना की दोस्त अविदा का कहना है कि सबीना उससे इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए गई थी इन दोनों के बयान को वेरीफाई करना होगा ओके सर सर यह सबीना स्टेट लेवल पर सेलेक्ट होने की प्रबल दावेदार थी और मनप्रीत नाम की प्लेयर उसको चैलेंज कर सकती थी इंक्वायरी में पता चला है कि सबीना और मनप्रीत की आपस में बनती नहीं थी इस बार स्टेट लेवल पे एक ही प्लेयर का सिलेक्शन होगा या तो तुम या मैं खेल जगत में सिलेक्शन को लेकर करप्शन की अफवाहें तो अक्सर उड़ती रहती हैं। पर यह बात सोचने वाली है की क्या एक यंग प्लेयर अपने कॉम्पिटिटर का गैंग रेप करवा कर उसका इतना ब्रूटल बर्डर करवा सकती तो मेरा सिलेक्शन पक्का है ना हो भी सकता है वैसे अंदर की एक खबर है सिलेक्शन कमेटी वाले बाहर से भी एक लड़की को कंसीडर कर रहे हैं तो अब मेरा क्या होगा डोंट वरी हो जाएगा कमेटी के एक मेंबर से बात चल रही है मेरी थोड़े बहुत नखरे करेगा पर मान जाएगा थैंक यू तू जरूर सिलेक्ट होगी हाँ पहले स्टेट खेलेगी फिर नेशनल खेलेगी तो गोल्ड मेडल जरूर जीतेगी मुझे पता है हमारा ये सपना अब टूट चुका है अपने दिल पर रखा पत्थर हटाइए सबीना जा गई है वहां से कभी कोई नहीं लौटा अरे नहीं नहीं नरगेश वो लौटेगी वो लौटेगी जरूर उसने गोल्ड मेडल जीतने की कसम खाई थी ना लौटेगी मौत उसे हरा चुकी है अब समझते क्यों नहीं है अब सिवाय रुक सकते हम उसे कुछ नहीं दे सकते सर, 
सबीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबीना का मर्डर उसकी लाश मिलने से बारह घंटे पहले हो चुका था रिपोर्ट से कन्फर्म है सबीना की बॉडी पर कई घाव है सर किसी धारदार हथियार से उसके ब्रेस्ट को भी काटा गया ऐसा लग रहा है जैसे मारने वालों की गहरी रंजिश रही होगी सबीना के साथ लेकिन सबीना के घर वालों का कहना है कि उन्हें किसी पे शक नहीं है कौन हो सकता है ये सबीना की बॉडी पे कुछ ऐसे बालों के टुकड़े मिले हैं जो सबीना के नहीं थे तो हो सकता है जो बाल मिले हैं सबीना की बॉडी पर ये रेपिस्ट क्या हो मे बी सर डीएनए प्रोफाइलिंग हो रही है सर कोई हैदर लिया है आपसे मिलने की जिद कर रहा है बोलो हाँ हैदर बोलो क्यों मिलना चाहते थे मुझसे साहब आपको हमारी बीवी की लाश मिली है तुम्हारी बीवी की लाश सर शबीना हमारी बीवी थी क्या सबीना तुम्हारी बीवी थी लेकिन सबीना के घर वालों ने तो हमें नहीं बताया कि वह शादीशुदा थी अब शबीना और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमने घर पे बिना बताए शादी कर ली थी उसकी टीम में भर्ती होने वाली थी उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन शबीना ने हमको धोखा दिया साहब और हमने शबीना का कत्ल कर दिया तो सबीना का कत्ल तूने किया है हाँ साहब उसका चक्कर चल रहा था एक लड़के के साथ हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मार दिया उसको किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था कौन है वो शबीना की भाभी रिहाना का भाई दानिश हमने उस रात दानिश को शबीना के साथ देखा था साहब कहा चंपानगर वहीं मिलती थी उस कमीने से हमारा खून खोल गया साहब और हमने उसको वहीं पे काट कर फेंक दिया दानिश के सामने काट दिया नहीं नहीं दानिश तो हमें देख के भाग गया था तो कैसे मारा तूने सबीना को सबीना का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ उसका गैंगरेप भी हुआ अभी बता कौन कौन थे तेरे साथ साहब मैं अकेला था साहब तो फिर गैंग रेप कैसे हुआ जादव लेकर जाओ उसको सर मुझे तो इसके बाद पे यकीन नहीं हो रहा कह तो रहा है कि मर्डर किया है लेकिन रेप के बारे में कुछ कह नहीं रहा है हाँ लेकिन वो अपने साथ मर्डर वेपन लेके आए शर्मा ये जो मर्डर वेपन है ना इसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दो एक काम करते हैं इसको क्राइम सीन पे लेकर चलते हैं देखते हैं क्या बताता है इसने कैसे किया और जिस लड़के के साथ ये सबीना का अफेयर होने का दावा कर रहा है ना दानिश बुलाओ उसको और सबीना की फैमिली को भी बुलाओ खैर कबूल तो कर लिया इन्होंने सबीना की मौत को मुझे तो लगा था कि पागल ही हो गए बहुत गहरा सदमा है बेनता चाहते थे सबीना को मेरे से कभी सारा प्यार उसी को दे दिया तू बोल रहा था कि सबीना यहाँ पर दानिश से मिल रही थी हुँ? कौन सी जगह थी वो जहाँ पर वो दोनों मिल रहे थे बोल बोल बता सब यहाँ कितने बजे थे सब नौ बजे थे सब क्या कर रहे थे वो दोनों वो सेक्स कर रहे थे सब रात के नौ बजे वो यहाँ पर सेक्स कर रहे थे खुले में नहीं सर यहाँ पे छिपके कर रहे थे हमें देख के दानिश भाग गया यहाँ से दानिश के साथ कोई और भी था नहीं दानिश अकेला था गैंग रेप हुआ है सबीना का और तू कह रहा है कि दानिश अकेला था दानिश अकेला था साहब तूने भी रेप किया था सबीना का मैंने रेप नहीं किया था साहब मैंने मारा था साहब तो तूने जब उसको मारा कहाँ पर वार किए थे कौन सी जगह थी वो कहाँ वो 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 तो मुझे याद नहीं साहब वो मैंने अंधाधुन चाकू मारे उसको आंख पे नाक पे गले पे और यहाँ यहाँ पे यहाँ यहाँ पे ढेर हो गई थी वो और उसके पास जो सामान था उसका मोबाइल फोन पर्स बैग रैकेट उसका क्या किया वो फेंक दिया था 
इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता ये सब कुछ झूठ बोल रहा है लेकिन सर ये खुद को कत्ल के इल्जाम में क्यों फंसाएगा यही तो पता लगाना है कि आखिर इस आदमी की सच्चाई क्या है एक काम करो इसका डीएनए लो और सबीना की बॉडी पे जो बाल रखा उसे मैच करके देखो और दानिश को भी उठाओ क्योंकि इसका कहना है कि दानिश ने सबीना का रेप किया सब ये सरासर झूठे मैंने सबीना का रेप नहीं किया हैदर ने फिटनेस किया तुझे कि तू सबीना की मर्डर वाली रात चंबा नगर के जंगल में सबीना के साथ था नहीं साहब मैं तो सबीना के साथ कभी चंबा नगर गया भी नहीं और सब ये हैदर कौन है ये हैदर सबीना का पति सब मैं तो इसे जानता भी नहीं और ये सबीना का पति कैसे हो सकता है सबीना की तो शादी भी नहीं हुई थी तेरा चक्कर था ना सबीना के साथ नहीं सर वो देख अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे तेरे लिए अच्छा नहीं होगा सब चक्कर नहीं था बस मैं उसे पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था देख सबीना अम्मी और अबू को है ना मेरे भाई बहुत पसंद है तो तू भी ना जल्दी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर पर मैं भी शादी नहीं करना चाहती और अगर मैं हाँ कर भी देती हूँ तो क्या मैं आपके भाई के साथ अपनी मर्जी से जी पाऊंगी तभी ना तुम कहना क्या चाहती हो मैं पर्दा नहीं करूंगी और बैडमिंटन खेलना तो कभी नहीं छोड़ूंगी रियाना ये आपके अपना हर फैसला अपनी बहन से पूछ कर करेंगे इनका मेरे अलावा कोई नहीं है और खुश रखेंगे तुझे वो सब तो ठीक है पर आप करते क्या है मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ जल्दी मिल जाएगी आप कहाँ तक पढ़े हैं दसवीं तक पढ़ाई की है टेंथ पास को तो पियोन से ऊपर तक की नौकरी नहीं मिलती और मैं तो ग्रेजुएट हूँ हमारा कोई मेल नहीं है बस साहब उसके बाद मैंने अपने दिल से ख्याल निकाल दिया सबीना का लेकिन साहब ये हैदर कौन है और मुझे क्यों फंसा रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब इन्हें जानते हैं तुम ये हमारी बीबी शबीना के भाई और अब्बू हैं। खबरदार जो एक लफ्ज मेरी बहन के खिलाफ निकाला मेरी बहन को बदनाम कर रहा है सर इसने ना तो हमारी सबीना के साथ शादी की है ना ही उसका कत्ल किया है सर सबीना का कातिल अभी भी खुला घूम रहा है सर ये काम इतने से पैसों में नहीं होगा जनाब बढ़ती महंगाई देखिए मैं आपके लिए रोज नए नए लड़के तैयार करता हूँ वो अपनी जान जोखिम में तभी डालेंगे जब उन्हें पैसा पूरा मिलेगा काम हो गया सबीना बीवी है तेरी झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ तेरे और सबीना के बीच में एक कॉल तक नहीं हुआ है और जहां तू रहता है ना जान के बाड़ी में वहां सबीना को तेरे साथ किसने देखा तक नहीं है और चंबा नगर में ना तेरे फोन की लोकेशन थी और ना ही दानिश का फोन एक्टिव था सच कह रहे सबीना मेरी बीवी थी मैंने मारा उसको साहब क्या सबूत है तेरे पास कि सबीना तेरी बीवी थी निका नाम साहब निका नाम घर पे रखा है आप जाके देख लो अबिदा 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 समझ नहीं आ रहा है अम्मी कुछ बोल ही नहीं रही है अबिदा अबिदा बोल ना बेटा कौन थे बोलो जो तुझे मारना चाहते बेटा अबिदा क्या जरूरत थी मेरे लिए इतना महंगा सूट लाने की अम्मी सूती तो हमेशा पहनती आई हो ना थोड़ा थड़क फड़क भी पहना करो मेरी उम्र थोड़ी ना रह गई अब ये सब कपड़े पहनने की पर अबू के लिए तो आप अभी भी जवान हो ना क्यों अबू बिल्कुल छुप कर बदमाश अपने अम्मी अबू के साथ ऐसे बात करते हैं क्या रोने से क्या फायदा मुझे तो समझ में नहीं आ रही है हैदर आखिर है कौन और क्यों किसी और की गुलाब ने सर पे ले रहा हैदर ने ये निकाहनामा दिया हमें इस पे हैदर और सबीना के साइन भी ये ये निकालनामा झूठा है साहब ये साइन भी सबीना का नहीं है वैसे साइन करती ही नहीं थी तो कैसे साइन करती थी 
आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे सबीना के साइन है जी मैं ले आता हूँ सर मैंने सबीना के और भी डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं निगाना में पे सबीना के जो सिग्नेचर हैं वो सबीना के बाकी सिग्नेचर से काफ़ी अलग है उसका हैंड राइटिंग भी मैच नहीं हो रहा है और अगर ये भी ठीक से नहीं बता पा रहा है कि उनका निगाह किस मौलवी के सामने होगा था और हमें हैदर के घर से एक मोबाइल मिला सर जिसमें दो नंबर है ये दोनों नंबर बिहार के हैं मैंने पता किया ये बिहार का रहने वाला है वह एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था जहाँ इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और जिसकी वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया सबीना ने शादी के लिए दानिश को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वो दसवीं ही पास था उसके बाद वो किसी फैक्ट्री के मजदूर से शादी करेगी ये पॉसिबल नहीं है। हैदर का बयान भी झूठा है और वो जो निका नाम है वो भी झूठा है लेकिन सर हैदर ने हमें जो मर्डर पेमन दिया उस पर सबीना का खून था कोई तो है जो हैदर को अपने गुनाह के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसने मर्डर वेपन हैदर को दिया हो सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम अबू ये फिरोज साहब है बहुत बड़े नेता हैं सलाम वालेकुम ये हमें सबीना के कत्ल का इंसाफ दिलाएंगे और सबीना के लिए मुआवजा भी यूसु साहब मैं आपके गम को समझ सकता हूँ आपको घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं हम और हमारी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं और सबीना बिटिया को इंसाफ दिलवा के रहेंगे और सरकार से कम से कम दस लाख के मुआवजे की मांग करेंगे कैसे हो भाई तुम ड्यूटी पे थे ना सर सर मैं वॉशरूम गया था सर हम तो सोच रहे थे कि हैदर के मुझे सबीना के कदल का नाम उगल वाले गए और ये तो कस्टडी में डेथ हुई है इसकी काज ये भी हो सकती है कि मुझे इस केस से हटा दिया जाए इसलिए इस केस में मुझे जल्द से जल्द नतीजे पर पहुंचना है शहर में लॉ एंड ऑर्डर तो बचा ही नहीं है एक होनहार बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और प्रशासन तमाशा देखता रहा और पुलिस वाले किसी को भी लॉकअप में डालकर कातिल बना रहे हैं लेकिन हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर अगले अड़तालीस घंटों में सबीना के कातिलों को नहीं पकड़ा गया तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे हैदर के मोबाइल में जो दो नंबर मिले थे सर एक नंबर उसकी बीवी का है और एक नंबर उसके साले का व्हाट? शादीशुदा है जी हाँ सर तो फिर वो कौन है जिसके गुनाह का इल्जाम हैदर अपने सर पर ले रहा है लोकल पुलिस ने हैदर की बीवी से इंक्वायरी भी की उसे भी कोई अंदाजा नहीं क्राइम सीन से जो हमने डम डेटा निकाला था और किसका है वो नंबर मोहित गुप्ता मोहित और सबीना के बीच काफी बातचीत होती थी सर सबीना को मैं कॉलेज टाइम से जानता हूँ हम दोनों अच्छे दोस्त थे सोलह तारीख को तुमने सबीना को चंबा नगर में बुलाया और फिर उसका गैंगरेप किया और फिर मर्डर कर दिया सर ये क्या बोल रहे हैं तेरा फोन चंबा नगर में एक्टिव था समझा सर मैं चंबा नगर में ही रहता हूँ और 16 तारीख क्या मैं तो पिछले दो महीने सबीना से नहीं मिला हूँ अब तूने हैदर की तरह कहानियां बनानी शुरू कर दी कौन हैदर वो हैदर जिसे तूने यहाँ पर भेजकर अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश की है सर पहली बात तो मैं किसी हैदर को नहीं जानता हूँ और सर मैं सबीना को कैसे मार सकता हूँ उल्टा मेरी खुद की जान खतरे में तेरी जान को खतरा सर मैं और सबीना एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते थे लेकिन सबीना के भाई जम्बाल ने अपने साले दानिश के साथ मिलके मुझे मारा तुमने अपने अम्मी अबू को बताया मेरे बारे में नहीं मोहित पहले स्टेट खेलना है और फिर नेशनल लेवल और मैंने अपने अम्मी अबू को ना गोल्ड मेडल जीतने का वादा किया हेलो इतना अचीवमेंट हासिल करते करते तो सालों लग जाएंगे तो शादी कब करेंगे हम मैं बताऊंगा कब करेंगे शादी साल पीछे तू उसके बाद मैंने और सबीना ने मिलना कम कर दिया सर तो फिर 16 तारीख को सबीना चंबा नगर में क्यों गई थी सर मुझे कोई आइडिया नहीं है उल्टा मुझे तो अखबार पढ़ के पता चला था कि सबीना का मर्डर हो गया और ये बताने के लिए मैं आप लोगों के पास आने भी वाला था और अब तू तो कहेगा कि तुझे जमाल होता निष्पे शक है क्यों नहीं होगा सर सर सबीना को एक बात और परेशान कर रही थी कौन सी बात सबीना कह रही थी कि उसके डी ऑफिस में कोई तो भी बहुत बड़ी धान चल रही है जिसे वो एक्सपोज करना चाहती थी कैसी धान दी सर मुझे नहीं पता सबीना ने साफ साफ कुछ भी नहीं बताया था सर 
डीएन सैंपल लो उसके सर डीएम ऑफिस में धांधली की बात करके कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है हैदर को तो झुटला दिया लेकिन यह सच नहीं बताया कि सभी ना मोहित से शादी करना चाहती थी और यह सब तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और दानिश तो तूने भी अपनी बेजती का बदला लिया ना आप बेकार में हमारे परिवार के लोगों पर शक कर रहे साहब आपने भी तो हमसे मोहित का सच छुपा है और ऐसी क्या क्या बातें हैं जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं हमने हमारी बेटी खोई है साहब और आप हमारे साथ ऐसे पेश आ रहे देखिए हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं अच्छा मोहित ने बताया कि सबीना ने उससे कहा था कि डीएम ऑफिस में कुछ धांधलेबाजी चल रही है हाँ साहब वो सबीना बता रही थी कि डीएम ऑफिस में कोई सीक्रेट लॉकर है वॉट सीक्रेट लॉकर सबीना ने बताया था उस लॉकर में शायद घूस के लाखों रुपए जमा होते थे अच्छा हाँ कविता सर सबीना की फ्रेंड आबिदा का मर्डर हुआ वॉट सबीना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम सिर्फ इतना पता है कि वो अबीदा की दोस्त थी किसी पर शक है आपको कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम अबीदा पर तू तो बार अटैक हुआ अबीदा ने कुछ तो बताया होगा कि किससे उसे अपनी जान का खतरा है इसी बात का तो दुख है सर अबीदा कभी अपनी तकलीफ हमको बताती नहीं थी हमने प्रशासन को 48 घंटे की मोहलत दी थी लेकिन पुलिस अभी तक सबीना के कातिलों को पकड़ने में नाकाम रही उन्हें जनता को जवाब देना होगा सबीना को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो सबीना को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो मेरे दफ्तर में सीक्रेट लोकर है सर हमने यही सुना है और सर ये भी सुना है की उसमें घूस का पैसा रखा जाता है तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो कोई कुछ भी बोल देगा सर मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ और जो बात सामने आई है वो साफ साफ बताई तो रहा हूं सुना तो हमने भी काफी है तुम्हारी कस्टडी में डेथ हुई थी और मालूम है इसके ब्याह के ऊपर तुम सस्पेंड हो सकते हो सर उसे लेकर इंक्वायरी चल रही है जो भी सामने आएगा मैं देख लूंगा लेकिन सर ये जो लॉकर वाला मामला है इंक्वायरी तो इस पर भी हो सकती है चलता हूं सर 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 कोच अमरदीप के बारे में स्टूडेंट से पता चला है कि सबीना के मर्डर के कुछ दिन पहले उसका सबीना से झगड़ा हुआ था सर स्टूडेंट्स का कहना है कि उसने सबीना के साथ छेड़खानी की थी सर मैंने कोई छेड़खानी नहीं की थी वो बस एक गलतफहमी थी कैसी गलतफहमी सबीना तुम क्या बदतमीजी है ये सबीना मेरी बात सुनो आप करना क्या चाहते थे सबीना देखो मुझे लगा तुम मैं क्या मुझे लगा तुम कोई और हो सर मैं सबीना को मनप्रीत समझ बैठा था बाद में मैंने उसे सब कुछ समझा भी दिया था समझा दिया था या कंप्लेंट करने वाली थी वो तेरी हा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड मनप्रीत को सेलेक्ट करवाने के लिए तू नहीं सबीना को मरवा के उसका पता साफ कर दिया सर कैसी बातें कर रहे हैं आप यकीन मानिए मेरा मैंने कुछ नहीं किया है मैं मानती हूँ कि अमरदीप सर को पसंद करती हूँ लेकिन सबीना के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर ये अबिदा के सी सबीना की हत्या वाले दिन जब आबिदा ने सबीना को कॉल किया था उस दिन आबिदा की ताबिश नाम के एक लड़के से लगातार बात हो रही थी सबीना के साथ कोई कनेक्शन इसका नहीं सर लेकिन इसने आबिदा को सिर्फ उसी दिन कॉल किया था जिस दिन सबीदा की हत्या हुई थी उसके पहले या बाद में कभी इसने आबिदा को कॉल नहीं किया ब्लाउज तबिश को सर मेरा जॉब कंसल्टेंसी का काम है उसने मेरे से अपनी जॉब लगवाने के लिए बोला था बस इतना ही है सबीना को भी जानता था नहीं सर ठीक अगर कुछ याद आए तो बताना हमें ओके सर शर्मा सर इसकी शक्ल बता रही थी कि ये झूठ बोल रहा है तो फिर सर इसको जाने क्यों दिया ताकि ये वो गलती करे जो मैं इससे चाहता हूं
सर खबरियों से दानिश के बारे में पता चला है कि वो कुछ असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ है और सर कुछ दिन पहले वो सलीमपुर के एक मदरसे में गया था और खबरियों का ये भी कहना है कि वहाँ पे गैरकानूनी हथियारों की एक खेप आई थी शर्मा टीम तैयार करो को पता चल गया था ना कि तुम लोग आतंक मचाने की फ्राक में हो इसलिए माला लाना उसको सब मैं तो अब्दुल भाई के लिए काम करता <laughs> क्या काम साहब हम, हमको पैसे मिले थे सर कैसे पैसे पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शहर में दंगे करवाना चाहते थे क्या बकवास है ये सब क्या बोल रहे हैं पक्के सबूत है हमारे पास दानिश के कहने पर सबीना मर्डर केस में भी माइलेज लेना चाहते थे और सबीना के भाई को दस लाख रुपए का मुआवजे का लालच दिया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चलो जाओ यहां से अरेस्ट वारंट है हमारे पास टीएम सर के बाद अब इस नेता फिरोज आलम का नाम भी सामने आ गया सबीना मर्डर केस में सर ये लोग इतने पावरफुल लोग हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने हदर का इस्तेमाल किया सर सर मैंने ताबिश की इंक्वायरी की वो आबिदा के भाई साजिद के टच में और सर उस दिन ताबिश ने पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद राशिद नाम के लड़के को कॉल किया था सर इन तीनों का फोन सबीना के मर्डर वाले दिन चंबा नगर में ही एक्टिव था तुम लोगों ने सिर्फ आबिदा को ही नहीं मारा है बल्कि सबीना को भी मारा है अब तुम लोग बोलोगे या फिर मैं मेरे तरीके से बुलवाऊ सर हम लोग शरीफ खानदान से हैं सर शरीफ खानदान से तू इधर की जॉब तो नहीं लगवाई थी ना तेरे ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज में दिखाया तू हमें राशिद और हैदर के साथ और तू पिंप है ना तू लड़कियों की दलाली खाता है ना अभी तक बहन थी तेरी क्या कहेंगे साथ राशिद ने बोला था कि अगर मैं बीरव का स्कोर बनने के लिए राजी कर लूंगा तो उसको बीस से पच्चीस हजार रुपए दिलाएंगे रोज पहला काम ही बीस हजार रुपए का है लेकिन आपने मुझे कहीं इंटरव्यू के लिए भी नहीं भेजा सीधा पैसे दे रहे हैं काम क्या है वो भी नहीं बताया आपने हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं उन्हें खुश करना है अपनी ब्यूटी से ये क्या बोल रहे हैं आप क्यों तुम्हें साजिद ने कुछ नहीं बताया नहीं करना तुम्हारा ये घटिया काम सर तब मैंने अबीदा को बोला कि मुझे ताबिश के इरादों का कुछ पता नहीं था लेकिन तब तक अबीदा ने सबीना को सब कुछ बता दिया था सबीना तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है ये हमारा आपसी मामला है हम लोग कुछ लेंगे तू अपनी बहन को एस्कॉर्ट बनाएगा और ये तेरा मामला है तू देख अब तुझे और तेरे दोस्तों को अंदर करवा दूंगी चल अबीदा हट सामने से वो डीएम ऑफिस में काम करती थी उसको छोड़ देते तो हम अंदर हो जाते इसलिए हमने उसे मिलकर मार डाला सर अबीदा आज नहीं तो कल आपको हमारे बारे में सब कुछ बता देती हमें डर था कि आप हमें पकड़ लोगे तब तब तबीश ने हैदर का आइडिया दिया वो बड़ा जरूरतमंद था सर हमने उसे दो लाख का लालच दिया ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर ले और बाद में हम उसे जमानत पर छुड़ा लेते और वो भाग जाता हैदर गिरफ्तार हुआ तो अबीदा का शक हम पे कम तो हुआ सर लेकिन उसने हमारे खिलाफ जाने का मन बना लिया था सालों का। वो बहुत बुरे आदमी है हमने कभी आपकी इज्जत नहीं की अम्मी अम्मी पर सभी ने से बहुत प्यार करते थे माफ कर दो सबीना आवाज उठाना जानती थी और अबिदा उसकी चुप्पी और सही समय पर पुलिस कंप्लेन ना करने के लिए उठाया गया कदम 
वो गलती बन गया जिसने एक होनहार लड़की को इतना बुरा अंत दिया और अबिदा उसे भी तो डर के मौत ही नसीब हुई अपराध सहना और किसी दूसरे का अपराध छिपाना हमेशा ऐसे ही दुखद परिणाम लेकर सामने आता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज